ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಡೆಮಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಏಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಥರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವಲ್ವ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅಜ್ಜಾನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಜ್ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಾರಣ ಅಂತಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆಗಿದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ್ರತ್ತ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್
ಸೊ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈಡಿಯೋಪೆಥಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈಡಿಯೋಪೆಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರಕ್ಷಿತ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಧು ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಈಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎನಿ ಮಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ದೇ ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೂಡ
ಸೊ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆನಪೋಸ್ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆದರ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿನೇ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಉಳಿದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೇಟಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸುಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಅದು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಹುದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ
ಮೆಟಬೋಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟಿ ಫೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಗೊಂಡುಂಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗ ಕಾರಣದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಐ ಯು ಐ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ಕೇಸಸ್ ಗಳೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೆ ಜಾರ್ ಪಾಕೆಟ್ ನ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಗೋದ್ರೆ ಜಾರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಪವರ್ ಜಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತೆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತೀಖಾಲಾಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ವರದಾನ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತೀಖಾಲಾಲ್ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗೋಪಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನೇತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಓಂಕಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಂದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ 
ಸೊ ನಾನು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೂಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐ ಯು ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟಗಾನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೀಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ವ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಟ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಹೈಡ್ರೋಮಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಪ್ರಿ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ
ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಪಾಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾಲಿ ಯೂರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೀರು ಕುಡ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ ಆಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಂಗರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಪಟೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರು ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮಾಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ದಾಟಿರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವರು ಬಾಡಿ ಆಗೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಫೇಜಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತ್ರೀ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಊಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದ್ರದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತೀಖಾಲಾಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಶುದ್ಧತೆಯ ವರದಾನ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತೀಖಾಲಾಲ್ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಯಾರ್ ಪಾಕೆಟ್ ನ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಪವರ್ ಜಿಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತೆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಅಂತರಾಲ್ ಲೈಫ್ ನಿಯರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಟಮ್ ನಾವು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪಾಲಿ ಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಫೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಇವೆರಡು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾಸ್ ಫಟಿಗ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಸ್ತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಂಗರ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೋರ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪರಿಸರಲ್ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನೋರ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉರಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಊರಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೆಕ್ಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಂ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹ
ಬರುವಂತ ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಕೂಡಲೇ ಯಾವ್ದು ಡಯಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ನನಗೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಏನು ಮೆಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಗಾಸನ ಆಸನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾ ಹೇಗ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಸೊ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅನ್ನನೇ ಉಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತವರು ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ರಿಯ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆ ಡಯಟ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಥಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಅನ್ ಅಂಶ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿರತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ದಾಟ್
ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದನೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಆಮ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೋನ್ ಟಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಬೋನ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿಬೋಕಿಲಾಸಸ್ ಫೈನ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇವಾಗ ಆಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಓಡೋರ್ ಆಗಿತ್ತ ಕಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಮ್ಮ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೋರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ ಬಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಶುಗರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಕೋಮಾಕೂ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆದಾಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪೀಸ್ ನಾಕ್ ಫಿಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನಾಪ್ಕಿನ್ ಬೇರೆ ನಾಪ್ಕಿನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಿರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಂಪೀಸ್ ನಾಕ್ ಫಿಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ವಿ ಯು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸಡಿನಲ್ಲಿ ನೋವಾ ಹೌದು ರೋಗಾಣು ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಾ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೌದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಡಗಿದ ರೋಗಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲು ನೆರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಸಲು ಬಲಶಾಲಿ ಹಲ್ಲು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಟ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಇವರ ಪ್ರತಿ ಡ್ರೈವ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೆವರ್ ಜೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನದ ಪರಿಮಳ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಕಾರ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ
ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ನೇರ ಇಟ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಸೊ ಆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನ್ಯೂರೋಪತಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಸೊ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅಂಶ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಳೇ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಗ್ರಮಿಲರ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೀಮಲ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ರುಚುಚಿ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಶುಗರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ಯೂಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಆಂಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಿಸ್ ವಟ್ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನಪ್ರತಿ ಏನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರದ್ದು ಸೊ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ತನಕ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯೂಶಲಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವಾಗ ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು 
ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈಫ್ ಇನ್ ನೇರ್ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇವನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೆನಪೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರ ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತಾಯಂದಿರು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬ್ತೇನೆ ತಾಯಂದಿರ ನಂಬಿಕೆಯ ಡೆಂಟಿಸ್ಟರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಪುಟ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರುದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಐಎಸ್ಒ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಟ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಇವರ ಪ್ರತಿ ಡ್ರೈವ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೆವರ್ ಜೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನದ ಪರಿಮಳ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಕಾರ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಮುರುಡಿ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಗೋಪಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳು ಬಾಕಿ ಇಡೋರು ಬಾಕಿ ಹಿಡಿದಿರೋ ನಾನೇನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನ್ ನಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇಡಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನೇತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಓಂಕಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಲೈಫ್ ನಿರ್ಪಿಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಓರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾ
ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿನ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾಗ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇದನ್ನು ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಿಸ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಓ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪೂವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಫ್ಥಲ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಗ್ಲೋಕೋಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಟಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಥರ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದರ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್
ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಮ